Good morning! So today is Pahila Washak. It's the first day of the Bengali New Year. We're entering the year 1425. It's celebrated every year on the 14th or 15th of April. Excuse my goblin-like face, but I've just woken up and it's already 35 degrees outside. So I'm already super sweaty. I'm about to put a full face of makeup and then we're gonna go eat some special food we eat on this occasion. And then we're gonna go out in Dhaka and have some fun. Pohela Vaishak Nasa Juno Amra traditionally Panta Bhat Khai. এই ভাতগুলো কাল রাত বানানো হচ্ছে সারা রাত পানিতে রাখার পর আজ ডিম আর ইলিশ মাছ দিয়ে খাবো আর ইলিশ মাছ হচ্ছে জাতীয় মাছ ডিউরিং পহেলা বৈশাখ ফেয়ার্স আর হেল্ড ইন মেনি পার্টস অফ দ্য কান্ট্রি ইটস দি অকেশন টু ফিল আপ আর ব্যাগ উইথ টয়স কসমেটিক্স ফুড এন্ড সুইট সো সুইট দে ইনস্ট্যান্টলি গিভ ইউ ডায়াবেটিস There are also music bands performing live in fairs and in almost every university. Eta ho charakta special dish biryani, ilish mach, goru mangsho, amarachar ebong salad. This is called a fluda. It's a popular dessert here in Asia. It's made from mixing milk with ice cream and vermicelli and it is topped up with fresh fruits. It's really refreshing and it is absolutely delicious. Yeah, I also thought I was about to die because someone had dropped a bomb, but actually it's only a spray against mosquitoes. <laughs> Hashtag only in Bangladesh. When you go in the country, all you see is green and green. That is because Bangladesh has a landmass of 144,000 square kilometers, which is five times bigger than Belgium's, and 70% of this landmass is covered by agriculture. Bangladesh is the fourth largest rice producer and is almost self-sufficient in rice production. Random fact, the average annual meal rice consumption was 173 kilos in 2009. Tell a Bangladeshi about a low-carb diet and you'll see what happens when we get angry and offended. বাংলাদেশে কেমন লাগতেছে তোমার অনেক ভালো লাগছে বাংলাদেশে কয়দিন থাকবা আমি থাকবো ইনশাআল্লাহ আর এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ হ্যাঁ কেমন লাগতেছে বাংলাদেশ অনেক ভালো লাগছে অনেক গরম তো অনেক ভালো লাগে আমার বাবার দেশ তো আচ্ছা এই দেশকে তুমি কেমন অন করো আমি মনে হয় 10 12 বার চলে দিই সে কারণে আমার অনেক ভালো লাগে এই দেশের সাথে আমার সম্পর্ক একটু আলাদা অনেক ভালো লাগে আর ইন ফিউচারে কি আসতে চাও কিনা আরো হ্যাঁ আমি ইউরোপে থাকার কোনো ইচ্ছা নাই ডিগ্রির পর চলে আসবো বাংলাদেশে সেটেল হবো ইনশাআল্লাহ এখানে যত পাখি আছে তোমাদের ইউরোপে কি এরকম পাখি আছে হ্যাঁ আছে সব অবশ্যই মানে কালকে যে বক দেখলে এরকম বড় বড় বক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ বক আছে আমরা হাঁস দেখি আর কথা বলি এটা কি সুন্দর হাঁস হ্যাঁ বক আছে কিন্তু দুয়েল পাখি নাই ময়না পাখি নাই আর এটা কি খাও এটা কি খাও দই কিসের দই গরু এটা বানায় কেমনে জানো না না কালকে একদিন রাখে রাখে রিফাইন করার পরে রুমে রেখে দিলে দেন এটা দই হয়ে যায় ফ্রিজে রাখলে টেস্ট কেমন ভালো খারাপ না না ভালো
the traffic here is really something else. But there are actually more people living in Dhaka than in Belgium, so what did I expect, right? There are street shops everywhere here, they sell everything you can imagine, from peanuts to pillows, from shirts to skirts, it's so nice and so cheap, I love it. Those vehicles you see are called rickshaws, they're a common mode of transportation across Asia. They were invented in Japan in 1869, used in Kolkata, Jakarta and Dhaka in the 30s, and by the end of the 20th century, there were 300,000 rickshaws in Dhaka. This is very good for hydration guys, for uh, warm days like we have plenty in Bangladesh. Today it's 36 degrees and it's literally too hot to go outside So we're basically waiting for the sun to set like the fucking Stefan Salvatore or something so I've been in my balcony for I think 45 seconds and I'm already sweaty I, I'm gonna have to take a shower So it's not like in Belgium In Belgium even if it's only 25 degrees you're gonna see the sun, you're gonna get a tan Here even if it's 40 degrees like we had a few days ago uh, you're never gonna get a tan. It's only super hot and the air is heavy and you cannot breathe properly. So uh, people uh, do not walk here. We take the rickshaw, we take the CNG, we take the car. And I would not recommend you taking the bus if you have another option because uh, first of all, you don't know what the bus stop is. Second of all, you don't know where the bus is gonna come. I think the bus is gonna come when the driver wants it to come. Uh, third, it's crowded as fuck. You cannot breathe, you, there's no AC, there's no fan. Uh, when you hop in a bus in Bangladesh, you basically know what hell feels like. So we have a lot of options uh, for us not to walk. Walking is not really an option here uh, during the day. Uh, but people often go out uh, on the evening because the weather is cooler so uh, it's more enjoyable and the markets are open till midnight so that's a plus I tried my best to make this vlog as interesting as possible. I hope you liked it. Stay tuned for more now. Bye!